ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജയസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നെല്ലിക്ക അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നമുക്ക് നല്ല ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല സ്വാദാണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ തരത്തിലുള്ള നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ ഇന അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വലിയ നെല്ലിക്ക ഞാനൊരു എട്ടെണ്ണം വലുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ അല്ലികളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അല്ലികളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പണിയില്ല ഇതിന്റെ ഈ ലൈൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ലൈൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കത്തിയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ലൈൻ്റെ അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോരൂ കേട്ടോ കാരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ലൈനിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഗ്രാം കണക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ സ്റ്റീലിന്റെ കടായി തന്നെ അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയത്തിന്റെ കടായിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇപ്പൊ ലേശം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് പെണ്ണ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ വിനിഗർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിനിഗർ ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പെണ്ണ കൂടുതലായാലും അത് ഹെൽത്തിന് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും വരില്ല അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ നെല്ലിക്ക ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയ അന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേസ് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പതാ ഇത് ഇത്രയും വഴറ്റിയാൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂട് തട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂട് ആവുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നെല്ലിക്ക പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പം നന്നാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഓവർ കുക്ക് ആയിട്ടും ഇല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൗഡർ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിയായി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ചാർ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കായം പൊടി ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് അധികമാണെന്ന് തോന്നണ്ട ഇത് ഇത്രയും ചേർത്താലാണ് ഇതിന് ആ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായം വറുത്തു പൊടിച്ചത് കേട്ടോ കായം വറുത്തു പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കിട്ടുക കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ പൊടി തന്നെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കട്ടിക്കായ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് പൊടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആ നെല്ലിക്ക എപ്പോഴും കേട് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അച്ചാറിൽ ഇടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ ഇടരുത് ഒരു നുള്ളു മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് എരിവുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളകിൻ്റെ എരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കണക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണ്ട വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവരായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും അപ
കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കടുക് വറുത്തിടുന്നില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കേട്ടോ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക മറ്റുള്ളതൊന്നും ട്രഡീഷണൽ ഇതിൽ സാധാരണ ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തെ അനുസരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് ഇതിന് വേണ്ടു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെല്ലിക്കയ്ക്ക് പുളി വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി സുർക്ക അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു അച്ചാറിലും വിനീഗർ ചേർക്കാറില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു അച്ചാറിൽ വിനീഗർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ വിനീഗർ ചേർത്ത് അച്ചാറാച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാനൊക്കെ അച്ചാർ ഡെയിലി കൂട്ടുന്ന അളവ് കാരണം എനിക്ക് വിനീഗർ ഞാൻ ചേർക്കില്ല പിന്നെ ഇത് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തു കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ നല്ലെണ്ണയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ ദിവസം വെക്കേണ്ടതാണെന്നുവെച്ചാൽ ഒരു മാസമൊക്കെ കൂടുതൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ മീത എണ്ണ നിൽക്കത്തക്ക വെണ്ണത്തിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാർ ഒരിക്കലും കേട് വരില്ല പിന്നെ ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അച്ചാർ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നോളും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ കൈയൊന്നും ഇടരുതേ ഉണങ്ങിയ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്താൽ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാറൊന്നും ഒരിക്കലും പൂപ്പിൽ വരില്ല ഞാൻ വിനീഗർ ചേർക്കാതെ എൻ്റെ അച്ചാറൊന്നും ഒരിക്കലും കേട് വരാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നിടത്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെല്ലിക്കയ്ക്ക് പുളി ചില നെല്ലിക്ക പുളി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തോളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിനീഗറിൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്തായാലും കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് ചില ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിസ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഗ്രേവി ആയിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇരുന്നിട്ട് അത് ശരിയായിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഗ്രേവി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സൂപ്പർ അടിപൊളി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ച ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക നമുക്കിന് വേറെ റെസിപ്പിയെ വേണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ